ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கப் ஆஃப் காஃபி ஜெயண்டா பி திஸ் இஸ் அபி இன்னொரு வீடியோக்குள்ள போதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறது அந்த மாதிரி கம்பெனி இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது பக்கத்தில் குட்டிய பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நான் எப்போலாம் வீடியோ போடுறேன்னா அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ இன்னொரு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஸோ இனியோட வீடியோ அவங்க எல்லாருக்கும் டைட்டிலே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ளஸ் இந்த இன்ட்ரோ பார்த்தாலே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கேக் எப்படி பண்ண போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஸ்பெஷலி ஆரி ஆரஞ்ச் கேக் இது இதுக்கு வந்து நான் எதுவும் பர்டிகுலர் எனி எசன்ஸ்லாம் போடாமல் ஆரஞ்ச் ரியல் ஆரஞ்சில் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ளவர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளவர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டான மெஷரிங் கப் எடுத்துட்டு அதில் ஃபுல்லாக மாவு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீ ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சுட்டு நம்ம எக்ஸஸ் ஃப்ளோரை வந்து டஸ்ட் பண்ணிடணும் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ப்ரொப்போஷன் எடுத்தோன்னா கேக் வில் பி பர்ஃபெக்டாக வரும் அதே மாதிரி தான் இது மட்டும் இல்லை ஆல் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒரு பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எல்லாத்தையுமே வந்து பர்ஃபெக்ட் மெஷரிங் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நகர்த்தி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளீனாக உங்களுக்கு வந்து லெவலாக ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஸோ தட் நம்மளுக்கு கேக்கும் வந்து மெஷர்மெண்ட் பர்ஃபெக்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இன்னியோட கேக் எப்படி பண்ணலான்றத நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இங்கே இதுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து கெனலா ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பை நீங்கள் என்ன குக்கிங் ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட உங்களோட ஓன் விஷ் தான் அது ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒன் பை த்ரீ கப் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் ஒன் பை த்ரீ கப் ஆஃப் மில்க் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ தட் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து மெயினாக இது வந்து எக்லெஸ் கேக் ஸோ தட் நான் வந்து நான் அதனால தான் மில்க் அண்ட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நான் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து ஃப்ளஃபியாக பீட் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் அந்த ஆயிலும் மில்க்கும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பீட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் ரெண்டுமே இதுக்கப்புறமா நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்மளுக்கு எப்போவுமே நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது வந்து சிஃப்ட் பண்ணிக்கணும் மாவை நல்லா நம்ம சிஃப்ட் பண்ணால் தான் வந்து நம்மளோட இது ஏரியா நல்லா வந்து ஃப்ளஃபியாக வரும் கேக் நம்மளுக்கு ஸோ நான் இங்கே வந்து நம்மளோட ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் ஆல் தி ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸுமே நான் சிஃப்ட் பண்ணி தான் போடுறேன் நான் தட் இஸ் ஐசிங் சுகர் ஃப்ளார் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எவ்ரி திங் நான் வந்து சிஃப்ட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி ப்ராப்பர் மெஷர்மெண்ட்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்பர் மெஷர்மெண்ட்ஸில் போனீங்கன்னா இப்போ கேக் வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ இங்கே நான் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் ஈவன் இன்க்ளூடிங் நான் சால்ட்டுமே நான் வந்து சிஃப்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இதன் கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடும் பண்ணலாம் இல்லை நார்மல் ஒரு விஸ்கர் வச்சு நல்லா பீட்டும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மெத்தடுமே ஈக்குவல் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலாக தான் நம்மளுக்கு கேக் வந்து பேக் ஆகும் நான் ரெண்டு மெத்தடுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் இங்கே நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டிக்க வந்து கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தட் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கட் அண்ட் ஃபோல்ட் கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு கேக் வந்து நல்லா ஈவனாக பேக் ஆகும் அது ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் அடுத்தது என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸை வந்து நல்லா வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி நல்லா ஜூஸ் எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கேக்குக்கு வந்து தட் இஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் பை ஃபோர் கப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோருக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் அரவுண்ட் ஹாஃப் கப் ஆஃப் லெமன் ஜூ சாரி ஆரஞ்ச் ஜூஸ் நம்மளுக்கு தேவை நல்ல ஆரஞ்சாக பார்த்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஆரஞ்ச் ஜூஸாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நான் ஆரஞ
ஸ்கூப் பண்ணி அப்படி போட்டிங்கன்னா அது வந்து பிளாக்காக விழுந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து கேக் பர்ஃபெக்ஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லிக்விடியாக வேணும் ஒரு ஒரு அலவுண்ட் அரவுண்ட் ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருந்தால் போகிறது தான் இது மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஆரஞ்ச் கலர் அந்த கேக்கு கலர் வரணுன்றதுக்காக நான் இங்கே வந்து ஒரு ஒன் டு டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இட்ஸ் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேணா தான் விட்டுருங்க இப்போ வந்து நான் செவன் இன்ச் கேக் டென் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை வந்து நல்லா பட்டர் தடவி அதை வந்து ஃப்ளோர் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் கேக் டென் தான் ஸோ தட் எனக்கு வந்து கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் ஸ்டில் நான் நான்ஸ்டிக் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டில் எனக்கு வந்து இந்த மெத்தட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு பார்ஷ்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுட்டு அது மாரி நான் லைட்டாக பட்டர் வந்து போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட கேக் பேட்டர் எடுத்து நம்ம இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் கேக் பேட்டர் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்டிங் ஃபோல்டிங்காக விழும் அப்போ தான் அந்த கேக் வந்து நல்லா கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அதையும் ஒரு ஒரு டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோடய கேக் வந்து நான் இதுக்கு இப்போ நம்ம கேக் டென்கர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லைட் பேட் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் அந்த கேக்கில் இருக்கிறத மோ அந்த ஏர் பபுள்ஸ்லாம் வந்து போகிறதுக்காக பேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து என்னோடய ஓவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஆகிட்டுக்கு நான் வந்து என்னோடய கேக்கை வந்து எப்போவுமே வந்து மிடில் ரேக்கில் தான் வைப்பேன் ஸோ மிடில் ரேக்கில் வச்சா அந்த ஹீட் மொத்தமும் உங்களுக்கு வந்து மிடில் ரே மேலே வச்சா ரொம்ப ஹீட் வரும்ன்றதுனால மிடில் ரேக்கில் வைப்பேன் வச்சுட்டு நான் வந்து தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நான் பேக் பண்ணுவேன் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வச்சுன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கேக் பேக் ப பேக் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு பட் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓவன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஓவன் கூட இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பேக் ஆகுது ஸ்லோவாக பேக் ஆகுது எனக்கு நான் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வச்சதுக்கு அப்புறமா என்னோடய கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருந்தது நான் ஜஸ்ட் ஒரு டூத் பிக் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் டூத் பிக் வந்து நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு வந்து எதுவும் ஒட்டாமல் வந்தது ஸோ என்னோடய கேக் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ரெடி இப்போது இதை வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர்க்கு நல்லா கூல் டவுன் பண்ண விட்டுருங்க இப்போ நான் வந்து க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் விப் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண போகிறேன் விப் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட பவுல் தட் இஸ் எந்த பவுலில் பண்ணுறோமோ அந்த பவுல் வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோரே ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ப்ளஸ் அந்த விஸ்கரும் சேர்த்து நம்ம ஹேண்ட் விஸ்கர் பண்ணுறதா அந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு வச்சு எடுத்துருங்க அண்ட் நம்மளோட க்ரீமுமே கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்து அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுங்க நான் இங்கே வந்து டூ கப்ஸ் ஆஃப் விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஹெவி க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா ஹை ஸோ நல்லா ஹை ஸ்பீடில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்விஃப் பீக்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நான் வந்து ஜஸ்ட் சைட்ஸில் இருக்கிறத ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் திரும்பி வந்து ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு நான் வந்து பீட் பண்ணிக்கிறேன் ஹை ஸ்பீடில் தான் நான் பீட் பண்ணுறேன் பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓரளவுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து மாறினதுக்கப்புறமா லைட்டாக வந்து அந்த ட்ரிப்பிங் கன்சிஸ்டன்சி நெந்ததுக்கப்புறமா நான் இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஐசிங் சுகரை நான் ஆல்ரெடி ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால நான் வந்து ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் போடும்போது ஷிஃப்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து வெண்ணிலா ஐசன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணாமல் தான் பண்ணுறேன் நான் ஐசிங் சுகர் போட்டுட்டு லைட்டாக வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹேண்ட் பீட்ரு வந்து ஆன் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஹேண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நான் வந்து ஹை ஸ்பீடில் பீட் பண்ணேன்னா என்னோட வந்து விப்பிங் கிரீம் பர்ஃபெக்ட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான
டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சுகர் சிரப் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த இதுக்கு வந்து மோய்ஸ்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரௌண்ட் ஒன் பை ஃபோர் டூ கப் ஒன் பை ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்பஞ்சில் வந்து நம்ம வந்து அந்த சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்ஸுக்குமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தட் இஸ் டாப் அண்ட் பாட்டம் லேயர் ரெண்டுத்துக்குமே நான் அந்த சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இங்கே கலர் பண்ணாமல் இருக்கிற விப் கிரீமை வந்து நான் நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன லேயர் மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு கேக்குக்கு மிடலில் வந்து வெறும் கேக்காக சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் நடுவில் கிரீமோடு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இருந்தால் லைட்டாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு விப்பிங் க்ரீம் போட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே நான் ஆரஞ்சு ஜெஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் எனக்கு அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் என்னான்ஸ் பண்ணுன்றதுக்காக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம அடுத்த கேக் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம விப்பிங் க்ரீம் வச்சு நான் சும்மா லைட்டாக கோட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி பைப் பண்ண போகிறேன்றதுனால வந்து நான் லைட்டாக தான் கோட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏ இது லைட்டாக நம்ம கோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் செட் ஆகிறதுக்கு மேலே இருக்க க்ரீம் செட் ஆகிறதுக்கு இதனால் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இது ஒரு க்ரம் கோட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அவ்வளோதான் இது மேலே வந்து எனக்கு வந்து என் பாப்பாவுக்கு ரொம்ப க்ரீம் பிடிக்கும்ன்றதுனால நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ணி கோட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இதை வந்து நம்ம ஈக்குவலாக லெவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பேச்சுலாவை வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டரில் வந்து அந்த ஸ்பேச்சுலாக டிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு துணியை வச்சு தொடச்சிட்டா அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் அந்த ஐசிங் வந்து செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் லேயர் வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் நான் அந்த டெக்னிக் தான் நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளீனாக இருக்கும் உங்களுக்கு க்ளீன் சர்ஃபே இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த டெக்னிக் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோட இது வந்து கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப்பில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பைப்பிங் பேக்கை நான் வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம பைப்பிங் பேக்கில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஆரஞ்சு கலர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நான் பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த டிப் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே நான் வந்து ரோஸ் டிப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நான் வந்து ரோஸ் வந்து அவுட்டர் லேயரில் ரோஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு யோசிச்சுருந்தேனா நான் ரோஸ் க ரோஸ் இது வந்து நான் நாசல் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன நாசல் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த டைப்பில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து உங்கள் கேக்கை வந்து பைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்னோடய பைப்பிங் பேக்கில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து டிசைன் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு கரெக்டாக வரதானு அதுக்கப்புறமா தான் நான் கேக் கேக்கில் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் இங்கே நான் பண்ண ஒரு பெரிய பிளண்டர் மிஸ்டேக் நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஃப்ராஸ்டிங்கில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணேன் அது என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நாசலில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நடுவில் நடுவில் எனக்கு வந்து அது ஸ்ட்ரக் ஆக அதாவது வந்து வெளியில் வந்து அந்த ரோஸ் வந்து ப்ராப்பராக பைப்பிங் வராமல் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மிஸ்டேக்கை நீங்கள் யாரும் கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க இதில் ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக நான் அதுமாரி ட்ரை பண்ணேன் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து அது சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ நான் ஃபுல்லாக வந்து அவுட்டர் இல்லை சைடில் ஃபுல்லாக வந்து நான் ரோஸ் பைப் பண்ணினேன் ரோஸ் பைப் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக வந்து நான் ஒயிட் கலர் அதாவது பேலன்ஸ் வந்து ஒயிட் விப்பிங் நிறையா இருந்தது அதை வச்சு நான் ஒரு ஸ்டார் நாசல் வச்சு நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் வந்து மேலே வந்து ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணேன் நான் வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஒயிட் க்ரீமை வச்சு அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளவரில் அந்த ஃப்ள ஃப்ளவர்ஸ் நடுவில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒயிட் க்ரீம் வச்சு நான் அந்த ஸ்டார் நசுல் வச்சு நான் டெக்ரேட் பண்ணேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபினிஷ்ட் கேக் இப்படி தான் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது நல்லா மாய்ஸ்டியாக இருந்தது கேக் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது கட் பண்ணும் போதே வந்து நல்லா க்